dear students this is 12th physics unit 80 atomic and nuclear physics nama jj thompson experiment pathi nama discuss pannitirukrom so already nama vandu rendu vishayatha kandupidichitom velocity of electrons then specific charge specific charge means the charge of electron when comparing to the mass of the electron nama adha nama kandupidichitom andha rendu equation ku remember pannikrom paarenga the next third part la nama enna kandupidichirukona deflection of charge due to electric field kandupidichite irundhom adha la vandu nama vandu time vary kandupidichom eppadina when the electron moves in the from the starting point of the electric field idhilendhu idhu varaikum length l nu solitom there is a velocity in the electric field evo disa vega irukku so velocity irukku length irukku then how much the time time evlo irukum abrendha kandupidikanum so adha dhaan nama inga kandupidichirukom t equal to லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் அதான் பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு எல் பை வி அதுவும் உங்களுக்கு ரிமம்பர் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம இதில் வந்து ஆசல்ரேஷனும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த நியூட்டன் செகண்டில் அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரைட் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க இப்போது டிஃப்ளக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் சீரிஸ் டயக்ராம் இப்போ டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த மிடில் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினுடைய மைய பகுதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகிற இந்த ஃபஸ்ட்டு கருவுக்கு வந்து ஒய் டேஷ்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கருவுக்கு என்ன சொல்கிறோம் ஒய் டேஷ்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தேர் இஸ் நோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் ஆல்சோ தேர் இஸ் நோ மேனட்டிக் ஃபீல்ட் மீன்ஸ் த ரே மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்ட்ரைட் லைன் டு ஸ்ட்ரைக் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் பிளேட் அட் த பாயிண்ட் ஓன் வச்சுங்க ஓ போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மேனட்டிக் ஃபீல்டை ஆஃப் பண்ணியாச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ அது பாசிட்டிவ் சைட் பக்கம் போகுது போகும்போது இப்போது பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டில் போய் என்ன பெகோட எலக்ட்ரிக் பிளேட்டில் பி என்ற பாயிண்ட்டில் போய்ட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஓ மிட் பாயிண்ட் அண்ட் த பி ஈக்குவல் டு என்னென்னா இதை நம்ம ஒய்யு நம்ம எடுத்துக்கோம் இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டோம் உங்களுக்கு ரைட் இப்போ அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம கொண்டாடுறோம் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட மோஷனில் போயிட்டுருக்குது அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஒன்று படிச்சுருப்போம் சின்ன வயசில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏக்கம் பற்றிய சமன்பாடுகள் ஒன்று படிச்சுருப்போம் அதில் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கான சமன்பாடு எது அப்படின்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஓகே இதுதான் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதை இதில் திரும்ப ஏற பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் எஸ் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் யூ இஸ் த இனிஷியல் வெலாசிட்டி டி இஸ் த டைம் ஏ இஸ் த ஆசல்ரேஷன் இது நம்ம நியூட்ரன்ஸ் சாரி அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனோட இரண்டாம் விதி இது இரண்டாம் சமன்பாடு இது அந்த சமன்பாடை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து கரு மூவ் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒய் டேஷ் அதுதான் மூவ் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒய் டேஷ் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் நம்ம போடும்போது ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு த சேம் மெத்தட் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் U is the initial velocity. Here, initial velocity equal to zero. That's why I said in the last video. Why is it zero? Before to the electric field. Before to the electric field, there is no motion. There is no motion. So, there is no motion. So, we can consider as it is known as the initial velocity that is equal to zero. So, we will go to this. Y dash equal to ut plus half at square. A is the acceleration. Already, we find out the acceleration equation. from the neutral second law uh, t is the time t oda equation ungalku theriyum ipo nama substitute panna pora paarenga inda value vandu zero because initial velocity u is equal to zero so therefore y dash equal to uh, 1 by 2 idu inda kaalam fulla zero aichu 1 by 2 ipo nama inda ae oda value nam substitute pandrom what is the ae that means acceleration of electric field e by m into e adha substitute pannidom த நெக்ஸ்ட்டு டீவோடைய வேல்யூ டைம் எவ்வளோ என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டி ஈக்குவல் டு எல் பை வி அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பை எம் இ அப்படியே போட்டுக்க போகிறோம் ஸ்கொயரை உள்ளே கொண்டு வந்துருங்க எல் ஸ்கொயர் பை வி ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி வி ஃபைண்ட் அவுட் தட் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை பி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நாங்கள் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண உடனே நம்ம என்னென்ன அதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒன் பை டூ இ பை எம் இ இருக்குது எல் பை எல் ஸ்கொயர் பை இங்கே பாருங்கள் இந்த பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம இதனுடைய சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்ன்றதுனால இ ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயரில் ஒரு ஒரு இ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த இ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் தென் ஃபைனலி ஒய் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இ பை எம் எல் 
எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கீழே ஒரு இ மட்டும் இருக்கும் இது ஈக்குவேஷ் நம்பர் சிக்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஈக்குவேஷ் நம்பர் ஒன் டூ ஃபைவ் நான் கொடுத்துட்டுருக்குறேன் பட் புக்கில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன்று எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க அதே ஃபார்மேட்லாம் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை இது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அர்த்தம் டூனா எயிட் பாயிண்ட் டூனு அர்த்தம் நம்ம இங்கே உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷ் நம்பர் கொடுக்குறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கணும் ரைட் இப்போ நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகிற டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது இ ஃப்ரம் த யூசிங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் த எலக்ட்ரான் கன்வெர்ஸ் த டேரக்ஷன் இப்படி நேராக போகிறது இப்படி இப்படி திருப்பி போகுது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் அது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டில் போ சாரி ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் பிளேட்டில் போயிட்டு அது ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அந்த ஒய் அந்த ஒய் டிஸ்டன்ஸ் என்ன நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஆனால் இந்த ஒயோட டிஸ்டன்ஸ் எதை பொறுத்து அமையுன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே எவ்வளோ எவ்வளோ டேர்ன் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் அது அமையும் அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் ஒய் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஒய் டேஷ்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒய் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ஒய் டேஷ் திரும்ப சொல்கிற கவனிக்கப்பா இப்போ இங்கே எவ்வளோ கருவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு தான் அங்கே ஃபோட்டோகிராஃபி பிளாட்டை போய் இங்கே இப்போ நேராக போயிட்டுருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ திரும்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அப்படி போய் போதுவோம் இங்கே திரும்பினா இப்படி போய் மோத போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் எதை பொறுத்துனா இங்கே இங்கே ஸ் கருவா ஒரு டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து தான் ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போனால் இதை ஒய் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு ஒய் டூ சாரி ஒய் டேஷ் இப்போ நம்ம அதை ஈக்குவல் பண்ணும்போது சின்னு ஒரு வேரியபிள் நம்ம போடுறோம் ஏன் அங்கே சி போடுறோம் சி இஸ் த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் விகித மாரலின்னு பேர் ஏன் இந்த மாரலையும் போகிறோன்னா இப்போ எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரோட்ரான்ஸாக இருக்கட்டும் எந்த பார்ட்டிகுலர்ஸாக இருக்கட்டும் இது மூஸ் ஆகிய ஸ்ட்ரைட்டில் வித்திய வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு ஒளியின் திசை வேகத்தில் தான் அது செல்லும் திசை வேகத்தை பொறுத்து தான் செல்லும் திசை வேகத்தில் சொல்ல முடியாது திசை வேகத்தை பொறுத்து தான் செல்லும் அதனால் நம்ம சி இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சிம்பிள் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டோட சிம்பிள் வந்து சின்னு தெரியும் ஸோ நம்ம அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சி இஸ் த ப்ரொபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா தான் ஜாமெட்ரி ஆஃப் த டிஸ்சார்ஜ் டியூப் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்னு வடிவத்தை பொறுத்து ஜாமெட்ரினா வடிவத்தை பொறுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அடுத்தது இப்போ ஒய் டேஷோட வேல்யூவை நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒய் டேஷங்கிற முடிச்சு இந்த வேல்யூ அப்படியே போட்டிருக்கேன் சி மட்டும் எடுத்துட்டேன் தனியாக வச்சுக்கிட்டேன் ஒன் பை டூ இ பை எம் எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பை இன்னு நான் போட்டுட்டேன் அதட் இஸ் ஈக்வேஷ் நம்பர் சவன் இப்போ அதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறோம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து ஜே ஜே தாம்சன் கண்டுபிடிக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இ பை எம் இதுதான் ஜே ஜே தாம்சன் கண்டுபிடிக்கிற முக்கியமான விஷயம் இ பை எம்னா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் த எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிபெண்ட்ஸ் அப்பா அந்த மாஸ் அதுவும் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இ பை எம் ஒரு பக்கமாக கொண்டாந்துருங்க இதே மாதிரி இந்த இ பை எம் இந்த பக்கமே வச்சுக்கிற மாதிரி கணக்கு மைண்டில் வச்சுங்க இப்போ இங்கே சி இருக்குது இங்கே கீழே கீழே என்னென்ன இருக்குது டூ எம்இ நம்ம எதை எதெல்லாம் இங்கே என்னென்ன கொண்டாந்துருமோ கொண்டாந்துருங்க இப்போ இ பை எம்மா அப்படியே வச்சுக்கிட்டாச்சு இப்போ கீழே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது இ இருக்குது அப்படியே மேலே கொண்டா அப்போ டூ ஒய்இ முடிஞ்சு போச்சு இப்போ ரிமனிங் மேலே கருது என்ன இருக்குது சி இருக்குது எல் இருக்குது பி ஸ்கொயர் இருக்குது அதை அப்படியே கீழே கொண்டா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இ பை எம் ஈக்குவல் டு டூ ஒய்இ பை சி எல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம நோன் வேல்யூ இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னாக்க நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென்ட் த பவர் ஆஃப் லெவன் கூலும் பெரு கிலோகிராம் இப்போ ஏற்கனவே இது ஒரு வடிவத்தில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது வடிவத்துலேயும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதோட ஒரு பார்ட் ஓவர் இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு திரும்ப ரீகால் பண்ணுறோம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் வந்து இதன் வழியாக மூவ் ஆகுது அதனுடைய வெலாசிட்டி என்ன திசை வேகம் என்ன அடுத்தது அந்த குறிப்பிட்ட சா எலக்ட்ரானுடைய மாசை பொறுத்து அதனுடைய சார்ஜ் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் என்னவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் ஒன்று முடிஞ்சது தேர்ட் ஒன் ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் இங்கேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சது ஸோ மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ஆசல்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஃபோர்ஸு அடுத்து வந்து எவ்வளோ டைமில
இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நவ் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டிப்பாக நடக்கும் எங்கே நடக்கும் இந்த இந்த பாத் ஆஃப் எலக்ட்ரானில் டிஃப்ளக்ஷன் நிச்சயமாக நடக்கும் எதை பொறுத்து நடக்கும் மேலடி ஃபீல்டை பொறுத்து நடக்கும் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா போச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் போகுது இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான் போகுது இங்கே ஏதோ இங்கே எலக்ட்ரான் பூ மூ மூவ் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நிச்சயமாக அது மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ யூனிஃபார்ம் சராசரியான காந்த விசை கொடுக்கப்படுகிறது சராசரியான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் எப்படி கொடுக்குறோம் நான் சொன்ன பாருங்கள் பெர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் பாத் இங்கே பாருங்கள் ஃபீல்டு பாருங்கள் நார்த் போல் டு சவுத் போல் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் போகுது அப்போது இதற்கு இது செங்குத்தாக இருக்கின்றது ஸோ இட்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இங்கே நீங்கள் கொஷின் வரும் சார் இங்கே எஃப்இன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அங்கே எஃப்எம் எஃப்இ மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எஃப்எம்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மேட்டு நீங்கள் வந்து ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்ல படிச்சிருப்பீங்க ஸோ எஃப் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு இவிபி எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் தென் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்ளைடு சின்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட் சர்ட்டிஃபை ஏன்னா இது வந்து கருவுடி சர்ப்ரேஷன் போகிறதுனால இது ஒரு மைய நோக்கு விசை மூலமாக செல்கிறது மைய நோக்கு விஷயம்னா உங்களுக்கு சின்ன வயசில் படிச்சிருப்பீங்க தட் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸு நம்ம வந்து நீங்கள் தேர்ட் யூனிட்லேயும் படிச்சுருப்பீங்க சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம தே தேர்ட் யூனிட்னு நீங்கள் ரிக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அப்போ இது மைய நோக்கு விசை அப்போ இது கருவு ஷேப்பில் போ போகும்போது மைய நோக்கு விசை எதை பொறுத்தனா டிஃப்ளக்ஷன் எந்த பக்கம் நடக்குதோ அதை பொறுத்து தான் அது போகுது சின்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட் த சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் ஸோ த எலக்ட்ரான் பீம் அண்டர் கோஸ் த செமி சர்க்குலர் பாத் அரைவட்ட பாதைன்னு சொல்லுவாங்க செமி சர்க்குலர் பாத் அது பாதி வட்டத்தில் போகுதுனால அது நம்ம சென்ட்ரல் ஸோ ஏதோ ஒரு 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 அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால தான் போகுதுன்றதுனால நம்ம சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய ஈக்குவேஷன் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்தது டியூ டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிபிடல் ஃபோர்ஸு ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஈக்குவல் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பண்ணும்போது இந்த ஒரு வி இங்கே ஒரு வி கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது இபி ஈக்குவல் டு எம்இ ஸ்கொயர் பை ஆர் இஸ் த ரேடியஸ் ஆர் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் பாத் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை எல எலக்ட்ரான் பீம் எலக்ட்ரான் பீமால் ஒரு பாதையிலேருந்து இன்னொரு பாதைக்கு மாற்றி அமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவு வளைவு பகுதி அந்த சர்க்குலர் பாத்தோட ரேடியஸ் தான் ஆறு வி இஸ் த வெலாசிட்டி நம்ம என்ன தெரியும் எலக்ட்ரான் பீமோடைய வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் பி இஸ் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கிற வெலாசிட்டியும் இதில் ஒரு வெலாசிட்டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீது என்ன இருக்குது இபி ஈக்குவல் டு எம்இ பை ஆர் இப்போ இதுலேருந்து இ பை எம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ எம் எங்கே கொண்டாங்க இ பை எம் ஈக்குவல் டு வி பை பிஆர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் நைன் வச்சுங்க ரைட் இப்போது திரும்ப நம்ம இந்த வெலாசிட்டியினுடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா என்ன வெலாசிட்டியினுடைய வேலை வி ஈக்குவல் டு இ பை பி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் திரும்ப சொல்ல மாதிரி இதை இதை அப்ளை பண்ணுறோம் பிக்கு பேர் இ பை பி இந்த பியை கீழே கொண்டாடும் அப்போ இ பை எம் ஈ கொண்டு இ பை கேபிட்டல் இ பை பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் இனா திரும்ப சொல்கிறேன் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எம்னான்னா மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது மொத்தமாக சேர்ந்து வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் இது புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது இந்த இ என்ன கொடுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தட் மீன்ஸ் கிவன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது என்ன ரேடியஸு சர்க்குலர் பாத்தனுடைய ரேடியஸு பி என்ன மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நாம தான் கொடுக்குறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் நாம தான் இங்கே இதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சாச்சு நாம தான் கொடுக்குறோம் ரேடியஸ் என்பது நமக்கு தெரிய போகுது ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் திரும்பவும் இ பை எம் ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ வரும் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டு போகிற லெவன் கூலும் பெர் கிலோகிராம் தான் வரும் இது ஏற்கனவே ரெண்டு மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எங்கெங்கே இப்போ எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆரம்பத்தில் இது எங்கே ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் இப்போ நம்ம சொன்ன வரைக்கும் ஒரு பெரிய கொஷின் அது ஆனால் அதில் இந்த நாலு பார்ட்டில் இது மாதிரி வெலாசிட்டி அது வந்து டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ஒன்லி எலக்ட்ரிக் 
அதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக டிஸ்சார்ஜ் டியூபில் வாயுக்கள் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா முதலே நம்ம வந்து கேஸில் தான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம கேத்தோட்டேஸை கேஸ் வழியாக போனால் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு லிக்யூடு சார் திடப்பொருளும் திரவ பொருளும் ஈஸியாக மின்சாரத்தை கடத்திடும் ஆனால் வாயு பொருளை கடத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதில் வந்து எப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதை நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் அப்போ கேஸை பொறுத்து இருக்காது அமையாது அப்படின்ட்டாங்க த நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் ஏன்னா செவன்த் யூனிட் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ ஒரு எலக்ட்ரோட் இருக்குதுன்னா அதில் வந்து ரேஸ் பட்ட உடனே எலக்ட்ரான்ஸ் லிபரேட் ஆகி அது வந்து கே ஆனோட பக்கம் போகும்போது தேர் இஸ் ஏ கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்னு நம்ம பார்த்தோம் கரண்ட் வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சோம் ஆனால் இங்கே நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரோனா வீ கேன் கிவ் த பொட்டன்ஷியல் நமக்கு பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் நம்ம பொட்டன்ஷியல் நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது கரண்ட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மைனஸ்லேருந்து என்ன போகும் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் போகும் ப்ளஸ்லேருந்து ப்ரோட்டான்ஸ் தான் போகும் அந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்து இந்த எலக்ட்ரோடு எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படியே எலக்ட்ரான்ஸை எதுகிட்டே இருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் இருந்தால் இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது வேலை நடக்கும் ஒரே வந்து பட்டா கூட இதில் இருக்கிற ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதோ அது போத வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டல் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஆனால் நம்ம கரண்ட்டு இந்த மெட்டலில் கொடுக்கும்போது இங்கே எலக்ட்ரான்ஸில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரே வந்துகிட்டே இருக்கும் இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனோட பக்கம் மூவ் ஆகும் நம்மளுக்கு கரண்ட் பிடிச்சி வரும் அதனால தான் அதை பொறுத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுங்க நெகட்டிவ் ஆன கொஷின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் எதை பொறுத்து அமையாதுன்றதுக்கு கேஸு நேச்சுரல் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் ஸோ டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து இதை சும்மா மனப்படம் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை வந்து ரெண்டு மூணு தடவை வந்து பார்க்காம பார்க்காம எழுத்தோட பார்த்து ஒரு மூணு தடவை எழுதி பாடுங்க அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி வந்தது எங்கேருந்து ஆட் பண்ணாங்க இதில் வந்து என்னென்ன ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே நீங்கள் பேசிக்காக டென்த்து நைன்த்தில் படித்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் நம்ம கொண்டு வந்துருக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன் தேங்க